si tu interés es tocar la guitarra, eh, tocar cualquier instrumento, cantar, eh, proyectarte a, para que otros te conozcan, te preguntarás para qué vas a necesitar un equipo como este Adcaster de cómica. Eh, al fin y al cabo, tú lo que tienes que hacer es tocar la guitarra y cantar, no hacer podcast ni nada de esto. Pues no, todo ha cambiado mucho. Desde hace un tiempo vengo en el canal intentando enseñarte los caminos que tienes que seguir para poder mostrar tu música, mostrar lo que haces al resto de la gente. Y eso ahora pasa por eh, hacer streaming, hacer eh, podcast, hacer un montón de cosas que antes eh, no eran necesarias. ¿Es ahora más difícil? No, es diferente. Antes había equipos que se encargaban de tu promoción como artista y ahora eres tú quien debes buscar esa promoción, debes proyectarte en redes. Y para eso eh, tienes que pues eso, hacer streaming, hacer vídeos, hacer YouTube, hacer TikTok, hacer todo lo que puedas para que tus seguidores puedan conocer lo que estás haciendo. Y para eso tienes muchas herramientas, yo te las intento traer aquí para que eh, no todo es eh, multiefectos y amplificadores, no hay otras cosas que son necesarias para esa tarea. Una de ellas es el, el equipo de grabación. De, bueno, en principio podemos pensar, pues un micrófono, una interfaz de audio y ya está. Sí, pero hay cosas mucho más eh, sencillas y más manejables para hacer este, esta tarea que no el interfaz de audio. Mírame a mí, hace poco publiqué el, el vídeo de la voz Hicaster que tengo por aquí porque yo tenía mi interfaz de audio, pero esta herramienta es mucho más cómoda que eh, no la interfaz de audio y el software para eh, hacer todo esto. De cómica ya hemos traído algunas cosas al canal, es una marca de relación calidad-precio alto porque ofrece bueno, prestaciones bastante adecuadas a un precio muy, muy, muy bajo, muy económico comparado con lo que nos encontramos en la competencia. Este equipo es una interfaz de audio, llámale interfaz de audio, llámale mesa de mezclas, llámale ese mix que ahora tanto se estila y el micrófono que es este que tenemos aquí. Um, es un combo eh, que viene todo junto en la misma caja y eh, lo que nos va a permitir es eh, hacer streaming pero no solamente con este micrófono, sino con más cosas. Os lo voy a explicar eh, ahora. Primero, el micrófono es un micrófono de condensador eh, que se oye bastante bien. Eh, lo tenemos, eh, yo lo tengo ahora mismo puesto en el modo natural. Eh, es el modo eh, en el que la voz suena más natural porque el micrófono se configura a través del interfaz de audio. Este micrófono es un micrófono de condensador, pero, ojo importante, no lo podéis utilizar en... Eh, una entrada en una interfaz de audio como micrófono de condensador eh, te dice claramente que no, le, no lo alimentes con una alimentación phantom esta interfaz debe llevar una alimentación distinta más eh, un, eh, un voltaje distinto al phantom porque funciona con esta interfaz pero con una interfaz de audio normal eh, no funciona porque si le metes alimentación phantom eh, se quema probablemente bueno te dice claramente que no, que no lo uses y si no le pones la alimentación Phantom, no funciona. Eh, lleva integrado el pop-up. Eh, yo se lo voy a quitar para que lo veáis. ¿Veis? Eh, lo lleva integrado. Es un pop-up de rejilla que yo realmente no lo estoy necesitando. Eh, de hecho, lo voy, a, lo voy a dejar quitado. Ahora mismo estamos hablando sin el pop-up porque no es tampoco muy, muy muy sensible a, a las explosiones, eh, por lo menos con, con mi voz. Yo todas las pruebas que he hecho las he hecho sin el pop-up y se oye eh, bastante, bastante bien. Lleva también la araña integrada, que es esto que permite que si, demos, si damos golpes en la mesa no se transmita el ruido o si damos golpes al, al soporte no se transmita el ruido al micrófono y un pie de micro que nos permite ajustarlo. Lo más interesante probablemente es la interfaz de audio, porque es la que controla el micrófono. El micrófono se oye bastante bien, en las pruebas que yo he hecho tiene un sonido bastante natural. Además, bueno, lo podéis ajustar con esta ecualización, lleva tres modos. Esto sería desactivado, sería el micrófono tal cual, y, eh, con la voz eh, sin ningún tipo de retoque. Eh, todo lo que vais a oír es tal como sale de la interfaz de audio. Eh, ahora le ponemos la voz de, de tipo profundo yo a mí particularmente yo creo que esta es la que más la que más me, me gusta una voz eh, natural una ecualización eh, más natural y una ecualización en el que 
lo que hace es elevar el, los tonos agudos, la hace más brillante. Por si tienes música de fondo y cosas de este tipo, eh, ayuda a que la voz se, se distinga. La voy a dejar en Deep, que es uno de los modos que, que, más, que más me gusta. Esto es táctil y uh, simplemente con una pulsación se cambia la ecualización. ¿Qué tenemos en la interfaz? Eh, primero, es a, a batería. Esto que tenemos aquí es el indicador de carga. Eh, se puede cargar y usar al mismo tiempo, pero la verdad que, eh, fijaos, yo la he estado usando un montón de horas y apenas ha consumido un 25% de la batería. Unas 6-7 horas te aguanta perfectamente y no necesitas tenerlo enchufado. Pero si lo quieres tener, por seguridad, eh, enchufado a la corriente, tiene aquí la alimentación esto es para alimentar la batería y esto es la entrada usb hacia el ordenador entre y salida porque esto es una interfaz de audio la parte de atrás es para las conexiones de audio aquí tenemos la conexión de eh, entrada de micrófono 1 entrada de micrófono 2 entrada eh, auxiliar para conectar equipos de música entrada eh, Hemos dicho micrófono 1, micrófono 2, auxiliar. Fijaos que todos los cables vienen perfectamente rotulados y este dice que solamente se utilice para el micrófono este de aquí, el STAX2S. Esto es para salir hacia los altavoces y luego tiene salida 1 y 2, eh, una salida estéreo para... Eh, conectarlo pues a otras mesas de mezclas, a ordenadores o a lo que queramos. En este lado lo que tenemos es el conector para el bluetooth porque esto puedes conectarte con un teléfono con otro equipo por bluetooth y transmitirle señal eh, encendido apagado la salida de auriculares la salida usb para eh, entrada y salida para el ordenador y aquí tenemos le hemos dicho otra salida de auriculares dos salidas de auriculares que está bien para si eh, las dos personas quieren monitorizarse si estamos haciendo un um, podcast por ejemplo con, con dos personas, dos micrófonos, los dos se pueden monitorizar y un conector para los eh, micrófonos XLR. Y fijaos que es USB porque el cable que viene, esto es un cable con dos conectores para XLR y este es el conector que iría en este lado cables veis que trae cables de todo tipo todo tipo de adaptadores cables y todos perfectamente rotulados este es el cable de carga pone aquí el cable xlr micrófono este es el cable para conectarte a cámaras y, y móviles smartphone camera este es el cable, también otro para cámaras y... O sea, todos los cables vienen perfectamente rotulados. Y este es para el ordenador. Eh, trae todos los cables con rotulación para que no nos perdamos. ¿Y qué podemos hacer con esta interfaz de audio? Pues si estamos solos podemos conectar un micrófono a nuestra guitarra, por ejemplo un micrófono a nuestra guitarra acústica, esto a nuestra voz y podemos eh, cantar, eh, hacer demos, hacer tutoriales, dar clase de, de guitarra, lo que se nos ocurra con este equipo. Tenemos el volumen del micrófono 1, volumen del micrófono 2, si pulsamos aquí hacia abajo se encenderá la alimentación 48 voltios en el micrófono 2 y si pulsamos aquí hacia abajo, clic, se alimentará 48 voltios el micrófono número 1, que no hay que hacerlo porque que está conectado este micrófono al que no hay que poner alimentación de 48 voltios importante lo vuelvo a decir y esto es la entrada eh, auxiliar aquí podemos meter pues un backing track o cualquier cosa entonces podemos poner nuestro backing track podemos poner eh, nuestra eh, micrófono aquí y si tenemos un multi efectos lo podemos conectar aquí por ejemplo y si tenemos una guitarra acústica pues con un micrófono lo podemos poner el micrófono de tipo condensador aquí para grabar la guitarra acústica con todo con toda su calidad y si tenemos un amplificador real pues podemos poner un micrófono de tipo dinámico un sm57 lo que sea al amplificador y estamos eh, tocando y ajustando volúmenes muy fácilmente viendo la referencia de volumen aquí lo que veis un momento que acabo de poner la rever eh, 
viendo la referencia de volumen aquí, eh, este es el volumen de entrada del 1, del este sería el volumen 2 y este es el volumen de salida que se controla con este volumen de aquí. Uh, esto está seleccionado para ajustar el volumen de salida out y este sería el volumen de auriculares. Si pulso, ahora lo que estaría haciendo es ajustar el volumen de los auriculares y ahora lo que estaría haciendo es ajustar el volumen de salida. Muy sencillo, eh, muy, muy cómodo porque fijaos que ocupa prácticamente nada. Es, lo podéis además eh, poner sin alimentación directamente a vuestro móvil, a vuestro ordenador para hacer streaming y en dos momentos estás eh, transmitiendo, estás eh, trabajando con tu audiencia sin necesidad de complicaciones y yo os doy un consejo cuanto más simple sea lo, el manejar lo que estáis haciendo cuando sea todo girar un botón eh, y ya está eh, mejor porque eh, estar intentando hacer un directo intentando eh, tocar en directo lo que sea y pensar que se te desconfigura el ordenador o que bob, eso es un lío eh, yo cada vez soy más partidario de eh, cosas que eh, girando una rueda eh, me solucionen el problema y qué más vamos a poder hacer he pulsado aquí esto es la reverberación lleva tres tipos de, de rever room stage este es el rever tipo stage y este es el rever tipo hall y si yo hay una cosa que odio es el rever así que me lo voy a cargar porque eh, bastante me costó quitarlo de la habitación como para volver a meterlo otra vez y eh, aquí tenemos eh, efectos que yo tampoco soy partidario de ellos pero este es el efecto tune female este es el efecto female efecto male este es el efecto robot y este es el efecto monster y ahora está sin efectos bueno, puede quedar gracioso eso os lo dejo a vuestra voluntad yo no soy muy partidario de esto de, de los efectos si tenemos dos tomas de micrófonos aquí y otras dos tomas de micrófonos aquí es que podemos conectar cuatro micrófonos los dos por detrás y los otros dos con este cable que, eh, XLR a USB sí, podemos conectar cuatro micrófonos ¿y cómo ajustamos los volúmenes? Mm, pues ahí eh, hay un truquillo y es que el volumen 1 controla el micrófono 1 de aquí y 1 de aquí o sea que ten, vamos a ajustarle el mismo volumen a los dos micrófonos entonces como pongamos micrófonos que sean distintos por ejemplo uno dinámico aquí y uno de condensador aquí Uf, pues eh, tendremos un problema porque uno es mucho más volumen, tiene más volumen que otro y entonces en uno se nos va a quedar muy alto de volumen y en otro muy, muy bajo. Entonces eh, yo casi que si vais a usar cuatro micrófonos intentaría que fuesen los cuatro iguales o al menos iguales dos a dos para que el ajuste de volumen uno a este y a este, que sean los mismos micrófonos, el uno y el uno de aquí, que sean los mismos, para que el volumen sea el mismo para los dos, y el dos y el dos de aquí, que sea también el mismo micrófono. Y de esa manera eh, ya no, no tenéis problemas de ajuste de volumen. Al ser iguales, van a tener el mismo volumen. Siempre y cuando las personas que hablen, o los instrumentos, estén al mismo volumen, porque si tenéis una persona que habla muy fuerte y la otra no, eh, y ambos están en el micrófono 1, volvéis a tener el problema de ajustar el volumen. Porque, bueno, que, que es, es eh, lógico porque no hay espacio para más, pero puede ser un lío el tener que ajustar los volúmenes eh, cuando los, los eh, micrófonos están emparejados 2 a 2. En cuanto a la calidad, esto está emitiendo en 24 bits, eh, 48 kilohercios, o sea que, que bien, es de calidad de grabación. El, la sensibilidad del micrófono también es, es bastante buena fijaos me alejo me alejo esto es me alejo me alejo me alejo y me sigue captando y ahora me acerco y, y se me oirá mejor eh, lleva un de noise para eliminar el ruido bueno aquí no hay ruido voy a pulsar un teclado a ver y ahora he activado el de noise para que veáis si se desactiva el sonido del teclado y ahora quito el de otro tipo de noise lo quito 
No es eh, la solución perfecta, pero en algunos casos, si tenéis ventiladores, aire acondicionado y todo esto, os puede ayudar a dejar la voz separada del, eh, de, de ese ruido de fondo. El loopback eh, sirve para que el ordenador, yo lo tengo esto conectado eh, directamente al ordenador, para que el ordenador, la señal del ordenador llegue aquí. Entonces podéis poner un vídeo de YouTube, podéis poner backing tracks, lo que queráis en el, en el ordenador y la señal aparece aquí y um, se mezclará con lo que estáis haciendo vosotros eh, al mismo tiempo. El DAC es muy interesante, eh, según lo que vayáis a hacer es muy interesante porque es una función que la verdad que llevan eh, algunas eh, mesas de más alto nivel. Eh, el DAC lo que hace es, tú metes una música de fondo aquí en el auxiliar y si lo activas, cada vez que tú empieces a hablar por el micrófono 1 u 2, eh, según se active tu voz, la música baja. Eso es lo que hacen en, en las radios eh, automáticamente. Cuando el locutor habla, la música de fondo se baja para que se oiga al locutor claramente. Y cuando el locutor deja de hablar, la música de fondo sube automáticamente. Es muy, muy cómodo. Y esto es el mute, que lo que hará es eh, silenciarme. Uno, dos, tres, siete, ocho, nueve. Es un mute de toda la vida. Y estos botones de aquí, que también trae, lo tengo aquí, también trae eh, una cartulina para señalizarlos. Son, estos cuatro son sonidos de, típico de aplauso. Los sonidos típicos, en los que además podéis hablar encima de ellos según están sonando. Y estos dos es para que tú puedas grabar aquí lo que te dé la gana. Es muy interesante porque lo que hace es, si tú lo dejas pulsado, lo que esté entrando a la mesa en ese momento, pues a través del ordenador, a través de la entrada auxiliar, esto lo guarda 10 segundos, puedes guardar, en cuanto sueltes... Eh, um, en cuanto pulses otra vez se vuelve a, a separar la grabación y queda registrado en ese botón. Entonces es una manera eh, rápida de poder almacenar... Eh, jingles y poder almacenar efectos eh, automáticamente en, sin necesidad de ordenador y sin nada. Eh, pulsas, eh, se empieza a grabar y, diez, y cuando pares o 10 segundos después deja de grabar. Y eso ya queda almacenado aquí y aquí como sonidos de fondo eh, propios, personales. Cosas que me han gustado del equipo. Bueno, lo primero que el precio está bastante bien. Os voy a dejar enlaces. Eh, Sabéis que dejo mi enlace de afiliado de Amazon. Eh, porque así, bueno, si realizáis la compra a través de él, ya sabéis que me dan a mí unos centimillos que luego me permiten pues, comprar cosas como esta para enseñarosla. Eh, no está eh, en Amazon todavía, pero sí que lo compré en Aliexpress y la verdad que en Aliexpress mmm, hacía tiempo que no compraba nada y se han puesto las pilas porque en menos de una semana estaba en casa. O sea, yo no sé cómo lo consiguen, pero bueno, unos 100 euros en Aliexpress, os dejaré el enlace abajo. Y, y en menos de una semana en, en casa eh, lo único la garantía es lo que no sé eso todavía no lo he tenido que probar en aliexpress algún día llegará y ya os contaré el precio está muy bien por lo que te cuesta un micrófono más o menos como este pues a lo mejor ya tienes el micrófono y, y la mesa me hubiera gustado eh, poner el micrófono suelto tan, solamente el micrófono pues en, en mi adaptador este por ejemplo para poder usarlo eh, en lugar de vez en cuando pues en lugar de otros ya sabéis que voy, yo voy cambiando de micrófonos cada poco porque me, me gusta probarlos todos pero resulta que no no se puede eh, usar no han conseguido usarlo si algunos lo compréis y si conseguís usarlo en una mesa normal en una interfaz de audio normal decídmelo por favor eh, porque no, no he conseguido usarlo eh, solo funciona en, en esta mesa entonces Ah, ahí sí que me hubiera gustado eh, que el micrófono se, eh, se pudiera usar en una mesa eh, normal. En el, la mesa está bastante bien, es muy pequeñita, la batería dura un montón, te permite pues, hacer uno o varios streamings sin necesidad de recargarla y, eh, y es bastante cómoda, las funciones básicas las tenemos, es clara fuera River. <ríe> es bastante clara en cuanto a los indicadores, eh, tenemos todo a la vista y bueno, quitando esta parte de aquí que yo no la uso, pero entiendo que hay gente que la pueda usar, pues eh, es, es cómoda, es pequeña, no pesa nada, 
y, y funciona, funciona bastante, bastante bien. El sonido sin necesidad de retoque es lo que estáis oyendo. Otra cosa que a lo mejor yo cambiaría es el, el ajuste de los volúmenes, ya os he contado antes, que están emparejados 1, 1, 2, 2, dos micrófonos y que el volumen 1 ajusta este y ajusta el que conectamos por el lateral con el cable. Entonces... Eh, bueno, a lo mejor se podría poner eh, dos eh, ruedecitas de estas más y, y con eso ajustaríamos el volumen mm, independiente. Pero probablemente eso salga en una Adcaster C2 o C3 o C4 que eh, llevará eso y será más, más compleja. ¿Y tú qué opinas? ¿Te ha gustado? ¿En qué crees que la podrías usar? ¿Tú tienes dudas en, en, qué, en qué momento puedes usar esto? Pues simplemente escríbeme abajo en los comentarios del vídeo y te responderé. Y además probablemente, según la pregunta que hagas, haré un vídeo corto para responderte. Porque ahora estoy... Eh, muchas de las preguntas que me vais haciendo en los comentarios las estoy respondiendo con vídeos cortos que sigo publicando también en YouTube. Entonces, bueno, pues prueba, porque lo mismo respondo el tuyo. Ah, y si no estás suscrito, pues te perderás la eh, respuesta del vídeo corto. Por lo tanto, mmm, suscríbete también, porque si no, te pierdes esas respuestas, los nuevos vídeos y mucha más información. Espero que os guste. Es, estoy atento a vuestras preguntas y comentarios. Eh, nos vemos en los siguientes vídeos. Gracias por llegar hasta aquí.